हेलो एवरीवन दिस इज सारिका सिंह वेलकम टू अध्ययन अड्डा हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं अपने डीएसएसबी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लेक्चर के लिए और यहाँ पर आज हम एक टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं यहाँ पर जो रैपिड फायर क्वेश्चंस होने वाला है वो एक टॉपिक बेस्ड होगा जिसका नाम है एच यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड आज आपके क्वेश्चन सीरीज होने वाली है तो ये क्वेश्चन सीरीज आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको लास्ट तक जरूर यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो अच्छी तरीके से हो सके और उससे पहले मैं आप लोगों के एक और प्रॉब्लम यहाँ पर बच्चों को कल मैंने बताया था आप लोगों के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं लेकिन यहाँ पर क्या कुछ दिक्कत हो रही है एडमिट कार्ड्स डाउनलोड नहीं हो रहे हैं तो शायद अब आप लोगों के पास में नया मैसेज आया होगा डीएसएसबी की तरफ से जिसमें आप लोगों का डेट एग्जाम का चेंज हुआ होगा ठीक है एक एक दिन का एक तारीख को या दो तारीख को एग्जाम था वो शायद अब सात तारीख को है और उसके एडमिट कार्ड उससे दो दिन या तीन दिन पहले आपके अपलोड हो जाएंगे ठीक है तो आप लोग तब उसको डाउनलोड कर सकते हैं और मैं आप लोग को वहां पर बता दूंगी कि कब आपके एडमिट कार्ड्स आएंगे तो उसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए ताकि हम लोग को भी पता चले कि आप लोग हमारे साथ कितना यहाँ पर अपना फीडबैक देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको भी फीडबैक हमें देना चाहिए और हमें भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम आ, किस तरीके का जो कंटेंट है वो आप लोगों को जो हम पहुंचाना चाहते हैं वो आप लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है उसके लिए भी हमें यहाँ पर आप लोगों का फीडबैक की जरूरत पड़ रही है तो आप लोग हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ठीक है तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन टू क्रिएट एच पेज यू नीड एक एच पेज क्रिएट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी टेक्स्ट एडिटर की वेब ब्राउजर की बोथ वन एंड टू की या फिर नॉन ऑफ द एब तो आपको अगर एच पेज क्रिएट करना है तो आपको टेक्स्ट की भी जरूरत पड़ेगी और वेब ब्राउजर की भी जरूरत पड़ेगी तो आपका आंसर क्या होगा बोथ वन एंड टू ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मार्कअप टैग टेल द वेब ब्राउजर क्या बोलते हैं मार्कअप टैग्स हाउ टू ऑर्गेनाइज द पेज या फिर हाउ टू डिस्प्ले द पेज जो मार्कअप टैग्स जो लगाए जाते हैं वेब ब्राउजर पे वो क्या करते हैं हाउ टू डिस्प्ले द पेज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द वेब स्टैंडर्ड अलाउज प्रोग्रामर्स ऑन मेनी डिफरेंट कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स टू डिस्पर्स फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन सर्वर दीज प्रोग्राम आर कॉल्ड इन्हें क्या कहा जाता है तो इन्हें क्या कहा जाता है इन्हें वेब ब्राउजर कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following is the appropriate format for graphics that can be embedded within uh, an internet document? Graphics related कौन सा format यहाँ पर appropriate है तो आप लोग को पता था पता होगा कि अगर हमें graphics add करने होते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी आई एफ को हम ठीक है एम्बेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टैग आइडेंटिफाइज द डॉक्यूमेंट एज एन एच टी एम एल डॉक्यूमेंट एच टी एम एल डॉक्यूमेंट को कौन आइडेंटिफाई करेगा भाई यही तो करेगा जब हम ये वाला टैग देते हैं तभी तो एच टी एम एल का जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई कर पाता है ठीक है नेक्स्ट टैग्स एंड टेक्सट दैट डू नॉट डिस्प्ले डायरेक्टली ऑन द पेज आर प्लेसड इन जो टैग और टेक्स्ट जो आपके डिस्प्ले नहीं होते हैं डायरेक्टली पेज पर वो कहाँ होते हैं तो वो कहाँ होते हैं उसके हेड में होते हैं ठीक है नेक्स्ट Which of the following is not an uh, appropriate format for graphics that can be embedded with within a internet uh, document? तो so, यहाँ पर appropriate नहीं बोल रहा है कि कौन सा appropriate नहीं है तो वो कौन सा नहीं है TIFF आई एफ एफ नहीं है ठीक है नेक्स्ट विच सेक्शन इज यूज फॉर टेक्सट एंड टैग्स दैट आर शोन डायरेक्टली ऑन योर वेब पेज कौन सा सेक्शन यूज किया जाएगा जहां पर आपके टैग और टेक्स जो है वो डायरेक्टली वेब पेज पर शो किए जाए तो वो कौन सा किया जाएगा बॉडी ठीक है जहां पर बॉडी में जितना भी डेटा आप दोगे वो डायरेक्टली आपके वेब पेज पे क्या होगा सेव होगा ठीक है नेक्स्ट चूज द करेक्ट एच टी एम एल टैग फॉर द लार्जेस्ट हैडिंग हैडिंग अगर ज्यादा बड़ी आपको हैडिंग देनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है एक एच टी एम एल टैग चूज करना है तो सबसे बड़ी हैडिंग किस में जाएगी एच सिक्स में जाएगी ठीक है नेक्स्ट टू क्रिएट अ स्क्वायर बुलेटेड लिस्ट यूज स्क्वायर बुलेटेड लिस्ट यानी जो स्क्वायर के टाइप में इस तरह की जो बुलेटेड आती है बुलेट्स आती है वो आप किस तरीके से दे पाएंगे तो यहाँ पर आप किस तरीके से दे पाएंगे ये सर्कल का है ये स्क्वायर का है लेकिन ये यू एल टाइप का है ठीक ओ एल टाइप का है सॉरी ये यू एल टाइप का स्क्वायर आप क्या कर पाएंगे अगर आप ये कमांड देंगे तो क्या होगा आपके स्क्वायर जो है वो बुलेट जो स्क्वायर रूप के रूप में है वो क्रिएट हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन टू स्टार्ट अ नंबर लिस्ट विद रेगुलर न्यूमरल्स यूज एक नंबर लिस्ट को रेगुलर नंबर यानी कि वन टू थ्री जो भी आपका होता है उनसे यू स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़
यू मतलब जो नंबर्स हैं वो आपके लिस्ट के तौर पे आपके सामने आ जाएंगे ठीक है नेक्स्ट द एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द इमेज फाइल इमेज फाइल का uh, कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो इमेज फाइल का लोकेशन चूज या यूज किया जाता है तो वो कौन सा है सोर्स ठीक है नेक्स्ट द टैग यूज इन एच टी एम एल टू लिंक अ वेब पेज एंड अदर वेब पेज इज द टैग इज यूज जो एच टी एम एल में यूज किया जाता है सॉरी जो टैग एच टी एम एल में यूज किया जाता है किसको वेब पेज को लिंक करने के लिए किसी और अदर पेज को लिंक करने के लिए जो आपके हाइपर uh, टेक्स होते हैं ना वो किस से रिलेट होता है किस में आप देते हैं तो वो आप ए इस, uh, के अंडर आप लोग क्या लिखेंगे उसका टैग का लाइन लिखेंगे ठीक है नेक्स्ट From which tag the descriptive list start? किससे आपका descriptive list start होगा तो किससे होगा आपका ये आपके descriptive list के लिए use किया जाता है DL. एल नेक्स्ट सॉरी डी आई सॉरी हाँ डी एल डी एल डिस्क्रिप्टिव लिस्ट द कॉमन एलिमेंट विच डिस्क्राइब द वेब पेज इज कॉमन एलिमेंट कौन सा मतलब डिस्क्राइब करता है वेब पेज को हेडिंग पैराग्राफ लिस्ट या ऑल ऑफ दीज तो ये ऑल ऑफ दीज ही आएंगे ठीक है सभी चीजें आपके वेब पेज पर शो होती है नेक्स्ट सिंबल यूज एट द बिगिनिंग ऑफ एच आर ई एफ टेक्सट इज कौन सा सिंबल यूज किया जाता है एच आर ई एफ वाले जो टेक्स्ट होते हैं उसकी शुरुआत में तो उसकी शुरुआत में आप हैश यूज करते हैं ठीक है नेक्स्ट द टैग यूज टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट आइटम एंड ऑल्सो इंक्लूड अ हाइपर लिंक जिसमें आप नया एक आइटम भी क्रिएट uh, करें और जिसमें आप क्या करें एक हाइपर लिंक को इंक्लूड करके तो वो किससे होगा तो ये आपका एल आई से होगा ठीक है नेक्स्ट The tags inside the text area tag works like ये जो आपका tag दिया है ये कैसे work करेगा ठीक है तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये कैसे work करेगा आपका प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट की तैसा यहाँ पर काम करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफॉल्ट कलर ऑफ आर हाइपर लिंक हाइपर लिंक का डिफॉल्ट कलर क्या होता है आप लोग को पता होगा कि आप लोग को ब्लू में कुछ दिखता है तो वो क्या होती है एक हाइपर लिंक होता है जिसपे आप क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन A much better approach to establish the base URL is to use. So, is to use kya base element. ठीक है. Next question. Which of the following tags that are all in sequence in table? जो क्या है वो table के sequence में है वो कौन से tags हैं? तो वो आप बताइए. Thread body tr, table uh, head t put या फिर table tr td. तो वो कौन से हैं आपके? यही है आपका table tr और td. ठीक है. Next. बॉर्डर फ्रेम सेल स्पेसिंग सेल पेडिंग अलाइन आर द एट्रीब्यूट ऑफ ये सभी किसके एट्रीब्यूट हैं जो ये आपके दिए गए हैं ये किसके एट्रीब्यूट हैं तो ये किसके एट्रीब्यूट हैं आपके टेबल के एट्रीब्यूट हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच एट्रीब्यूट टेल्स हाउ मेनी रोज एंड रोज अ सेल शुड स्पेंड कितने रोज आपके जो सेल है कितनी उसकी सेल बननी चाहिए रोज की तो वो यहाँ पर कौन सा एट्रीब्यूट यूज uh, किया जाएगा उसके लिए तो उसके लिए रोज स्पेंड यूज किया जाता है जब आपको रोज डिफाइन करनी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट्रीब्यूट टेबल टैग तो टेबल टैग के लिए कौन सा यूज किया जाएगा सेल पैडिंग बोलेंगे इसको ठीक है नेक्स्ट द गेट एंड पोस्ट मैथड आर स्पेसिफाइड इन जो गेट और पोस्ट मैथड है वो किसमें स्पेसिफाइड होंगे एन एच टी एम एल फॉर्म में स्पेसिफाइड होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन द एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द बॉर्डर कलर ऑफ अ टेबल इज तो ये कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जाएगा जब आपको एक बॉर्डर मतलब ने जो टेबल है उसका बॉर्डर का कलर आपको सेट करना है तो उसके लिए कौन सा दिया जाना है बॉर्डर कलर ठीक है जो ये टेबल होगी उसके बॉर्डर का क्या आपका कलर सेट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चंस मैं इसीलिए तेजी से कर रही हूँ क्योंकि ये एक रैपिड फायर है यहाँ पर कोई ऐसा मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रही हूँ जिसमें मैं आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन करूँ कि ये चीजें होती क्या हैं वो आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और अब ना तो थ्योरी पढ़ने का टाइम है और ना ही आपके पास में इतना डिस्कशन का टाइम है अब आपको रैपिड चाहिए कि बस क्वेश्चन हो आंसर हो और फटाफट उसको खत्म करें ठीक है मेरे साथ साथ आप भी यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर दीजिए ताकि आप लोग को भी पता चले कि आप लोग कितना आंसर करेक्ट कर पा रहे हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाइड द बैकग्राउंड कलर ऑफ टेबल इज कौन सा बैकग्राउंड कलर टेबल का बैकग्राउंड उसमें क्या था कि आउटलाइन देना था लेकिन इसमें क्या है आपको बैकग्राउंड देना है टेबल का तो वो किसके लिए यू, क्या, आ, क्या यूज किया जाएगा उसके लिए तो बीजी कलर यूज किया जाएगा ठीक है बैकग्राउंड कलर नेक्स्ट द एट्रीब्यूट हेल्प टू अलाइन डेटा वर्टिकली इन सिंगल सेल जो आपको अलाइन करने वर्टिकली डेटा सिंगल सेल में अलाइन करने के लिए यूज किया जाने वाला एट्रीब्यूट uh, क्या होगा तो वो क्या होगा आपका व लाइन ठीक है वी लाइन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स गिव्स अ कैप्शन टू द टेबल आपके टेबल को क्या देना है कैप्शन देना है तो वो किसके लिए क्या यूज होगा उसके लिए ये वाला टैग यूज किया जाएगा जिसमें आपको कैप्शन देना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म 
टैग इज ये किसका एट्रीब्यूट है मेथड का एक्शन का या बोथ वन एंड टू का या फिर आपके नन ऑफ अब तो ये किसका है बोथ वन एंड टू ये मेथड का भी है और ये आपके फॉर्म का भी सॉरी एक्शन का भी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेनर इनमें से कौन सा है uh, uh, मतलब जिसके अंदर क्या होगा कंटेनर होगा सिलेक्ट वैल्यू इनपुट या बी आर तो ये किस में होगा सिलेक्ट में होगा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट पुश बटन इनमें से कौन सा है जो क्या करेगा क्रिएट पुश बटन करेगा तो वो किस क्या करेगा इनपुट ठीक है नेक्स्ट डी ओ एम इज आर डी ओ एम क्या है डी ओ एम एक पार्सर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच एच टी एम एल टैग इज यूज टू डिफाइन एन इंटरनल स्टाइल शीट एच टी एम एल टैग यूज किया जाएगा किसके लिए इंटरनल शीट को डिफाइन करने के लिए तो ये आपको पता होगा कि ये किसके लिए करते हैं हम यहाँ पर स्टाइल्स को डिफाइन करने के लिए यानी कि स्टाइल में जो आप देंगे तो ये क्या करेगा एक टैग होता है जिसमें आपकी स्टाइल शीट जो है वो डिफाइन की जाती है ठीक है नेक्स्ट Which HTML attribute is used to define inline style? Inline style भी किससे होगा आपका स्टाइल से होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द करेक्ट सी एस एस सिंटेक्स सी एस एस यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट के लिए कौन सा यहाँ पर करेक्ट सिंटेक्स है तो वो आपको बताना है तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट सिंटेक्स है इसके लिए बॉडी और कलर और आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसका ब्लैक कलर दिया हुआ है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन How do you change the text color of an element? भाई text color अगर आपको change करना है element का तो उसके लिए आपको क्या choose करना पड़ेगा आपको color और ये दो dots आपको लगानी पड़ेंगी ठीक है Next, which CSS property controls the text size? कौन सी property है जो text size को control करेगी Obvious ही बात है ना कि क्या font size की font size ही क्या करेगा Control करेगा ठीक है Next question. How you do display? Sorry, how do you display hyperlinks without an underline? अगर आपको जो आपके hyperlinks आपके सामने आती हैं, वो अगर आपको किस में नहीं चाहिए, underline में नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको ये वाला जो tag है, वो use करना पड़ेगा, ठीक है? Next, which of the following properties used to set the text direction? इनमें से कौन सा है, कौन सा property है जो text का direction सेट uh, करने के लिए यूज किया जाएगा तो ये क्या होगा आपका डायरेक्शन यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चन मोस्टली ऐसे हैं कि जिनमें आपको आंसर्स क्वेश्चन में ही यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपका आंसर क्या होगा अगर थोड़ा सा भी ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एग्जाम लगभग आने ही वाला है आ ही गया है एक्चुअली ठीक है अब वो पता चले कि एग्जाम होता है या नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे पेपर्स हैं जो एक ही दिन पर क्लैश कर रहे हैं जैसे आप लोग अगर अगर टीजीटी का यूपी टीजीटी का पेपर भरा होगा तो वो भी क्लैश कर रहा है उसी दिन का और अगर आप लोगों ने डीएसएसबी टीजीटी इसका भर रखा है तो वो भी उसी दिन का क्लैश कर रहा है तो काफी सारे एग्जाम्स और भी हैं जो एक ही डेट में क्लैश कर रहे हैं तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि एग्जाम होगा या नहीं होगा या क्या होगा आप लोग को एक पेपर छोड़ना पड़ेगा या एक देना पड़ेगा तो वो डिफाइन नहीं कर सकते उसमें ठीक है बाकी आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए हमारे साथ तैयारी करते रहिए इसी तरीके से और आप लोग अपना आगे बढ़ते रहिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ एंड थैंक यू